ভিডিওটা ছিল না নাকি নাকি ভিডিও আপ হইছিল ভিডিওটা আমরা ভুলে গেছিলাম ভিডিওটা হয় নাই স্যার আচ্ছা আজকের ভিডিওটা ইয়া করতে হবে ভিডিও বাট করি আমি কখনো ভুলে যাই আপনারা যদি আপনাদের ওখানে অ্যাক্সেস থাকে ভিডিও অন করে দিবেন অথবা আমাকে বলবেন রেকর্ডিংটা করে দিতে ঠিক আছে অনেক সময় আমার খেয়াল থাকে না ঠিক আছে ওকে স্যার তাহলে এটা আপনাদের জন্য হচ্ছে কি একটা মানে ফিউচার লগ হিসাবেও থাকে 30 দিন ভিডিওটা থাকে তো যে আপনারা যেটা ভিডিওটা হওয়ার সাথে সাথে মেহেদি চেষ্টা করবেন আপনি আগে নামায় নিতে আর কি যে কোনো ভিডিও তাহলে ক্লাসের নাম দিয়ে দিয়ে ডেট দিয়ে দিয়ে ক্লাস 1 ডেটা তো এই নম্বরের ভিডিও এরকম করে তাহলে কি হলো ভিডিও টিউটোরিয়ালও হয়ে গেল এটা একটা হ্যাঁ স্যার যেহেতু মেজর কিছু কাজ করছিলাম পেজ মাস্টারিং এর কাজও হয়েছিল ওইটার ভিডিও মনে হয় আছে ডাটাবেস কানেকশন প্লাস হচ্ছে অন্যান্য সব পেজই তো আমরা মোটামুটি রেডি করে ফেলছি জি স্যার ইএমএস নিউ আর ইএমএস এ কি আছে অল্প কিছু আছে আচ্ছা ইএমএস আচ্ছা जिनटाई लगे डाटा गुलटपुट देखी लग इन लग आउटेम रिपीट कर ও আচ্ছা লগইন লগ আউট এর সিস্টেমটা বুঝতে পারতেছিলেন না হ্যাঁ স্যার আমি দেখতেছিলাম তখন কেমন যেন ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল ভাব লাগতেছিল যার কারণে আচ্ছা নোট করে লগইন লগইন এর ক্ষেত্রে তো বেসিক্যালি যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে একটা ছোট ফর্ম যেটা আমাদের হচ্ছে কি এই যে ফর্মটা ঠিক আছে এই ফর্ম থেকে আমরা কি দিচ্ছি আমার ইমেল আইডি দিচ্ছি আর পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি पासवर्डिट कर डाटा जो मैच थे 
এবং এই পাসওয়ার্ডের সাথে মানে যে যে ফিল্ড থেকে পাঠাবেন ওই ওই ফিল্ডের নাম এই সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলে যখন আমরা এই ভাবে দিব ডাটা ফিল্টার এটা ভুলে যান ঠিক আছে ওটা যদি আপনি নাও দেন অসুবিধা নাই এই ডাটা ফিল্টারে কাজ কি স্যার ডাটা ফিল্টারটা পরে বলতেছি এটা আপাতত ভুলে যান ঠিক আছে মনে করেন এটা নাই ঠিক আছে তো এতটুকু হইলেই আপনি কি পাবেন এই প্রথমে যেহেতু আমরা রিকোয়েস্ট চেক করছি মানে কি যখনই কেউ সাবমিট করবে এই রিকোয়েস্টটা সে চেক করে দেখবে হ্যাঁ পোস্ট আকারের কোনো রিকোয়েস্ট ফায়ার হইছে তখন সে এই কন্ডিশনের ভিতরে ঢুকে সে হচ্ছে এই এতটুকের মধ্যে দিয়া ইমেল নিবে আর এটার মধ্যে পাসওয়ার্ড নিবে তো এই দুইটাকে আমরা যদি ডিরেক্ট এইখানে পাসও করে দিতাম এইভাবেই ঠিক আছে ডিরেক্ট যদি কোয়েরিটিও পাস করে দিতাম তাহলেও কিন্তু কাজ হইতো কিন্তু জিনিসটাকে আমরা কি রাখছি একটু মানে মডিফাই করি না এটাকে আর অর্গানাইজ করছি মানে কি উপরে আমরা যেহেতু ইমেলের জন্য আমরা একটা ইমেলের ভ্যারিয়েবল রাখছি আর পাসওয়ার্ডের ভ্যারিয়েবল রাখছি ওগুলা কি কি যদি পোস্ট ফায়ার না হয় তাহলে এগুলা যদি শুধু ডিক্লেয়ার করে রেখে দিতাম তাহলে কি হইতো যে পিএইচপি তে যদি শুধু আপনি ডিক্লেয়ার করে রাখেন কোন প্রপার্টি বলে এগুলাকে তো এই প্রপার্টি যদি আপনি ডিক্লেয়ার করে রাখেন তাহলে অসুবিধা আছে ঠিক আছে শুধু প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করে রাখলে একটা নন অবজেক্ট এরকম একটা ওয়ার্নিং আপনার পেজে আসতে থাকবে ইরর দেখাবে না একটা ওয়ার্নিং দেখাবে যেতে পারছি তো ওয়ার্নিং টাকে এভয়েড করার জন্য আমরা কি করছি যখন কোন পোস্ট ফায়ার না হচ্ছে লেটস সে মানে কি আমার এটা এই রকমই মানে আমি এখন এই পেজে আসি আমি কিছু করতেছি না মানে কি এটা ফাঁকা তাই না মানে আমি কিছু করতেছি না কোন পোস্ট ফায়ার হচ্ছে না তাহলে ওই অবস্থায় সে উপরে এখানে একটা ইরর দেখাইতো যদি এটাকে আমরা কি না করতাম ফাঁকা ভ্যালিউ দিয়ে নাল ভ্যালিউ দিয়ে যদি আমরা এটাকে কি না করতাম অ্যাসাইন না করতাম মানে এটাও তো একটা ভ্যালিউ কোনো কিছু না থাকাও পিএইচপি তে কি আপনি যখন ফাঁকা দিয়ে ইয়া করবেন ফাঁকা স্ট্রিং কিছু নাই হ্যাঁ জি তো এটাকে আমরা মানে মোট কথা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ওখানে একটা ফাঁকা ভ্যালিউ সহ এবং ওই ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যেই আমরা কি পোস্ট আকারে যে ইয়াগুলা পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা অ্যাসাইন করতেছি মানে এর অর্থ কি যা পোস্ট আকারে ডাটা পাইছি যখনই আমরা এই যে নাম দিলাম এটা দিলাম দেওয়ার পর যখন আমরা ক্লিক করলাম মানে কি একটা পোস্ট আকারের মানে এই উইদিনের সেকেন্ডের মধ্যেই কাজটা হয়ে গেছে যে এই সেকেন্ডের মধ্যেই চেক করছে চেক করে সে কি করছে এই দুইটা ভ্যালিউ সে এটার ভিতর ঢুকাইছে মানে কি এখন আমার যখন আমি ক্লিক করছি তখনই আমার এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ইমেল আছে আর পাসওয়ার্ড আছে পাসওয়ার্ড আছে আছে তাহলে স্যার হ্যাঁ স্যার তাহলে আমি এটা বুঝতে পারলাম তাহলে স্যার বাদ বাকি সবগুলো আমি বুঝতে পারছি আর হচ্ছে তাহলে এখানে আমার আরেকটা অপশন আমার রাখা দরকার আমাদের ওয়েবসাইটে বা আমাদের সফটওয়্যারে একটু স্যার ইয়াতে যদি যেতেন ড্যাশবোর্ডে বলেন আমার তো এখানে স্যার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করার অপশন থাকতে হবে তাহলে যে আমি কাউকে অ্যাক্সেস দেব বা এরকম একটা অ্যাকাউন্ট রাখতে হবে তাহলে ওটা পরে আপনারা অ্যাড করে নেবেন এখানে শুধু এখানে যেইভাবে আপনি মডিউল তৈরি করতেছেন না এই প্রোফাইলের এই জায়গাতে যখন আমরা যাব প্রোফাইলের তো একটা পেজ থাকবে তাই না ওখানে আপনি অ্যাড নিউ ইউজার ওখানে একটা বাটন খালি দিয়ে দিন এটাকে একটা নতুন পেজে নেবেন নতুন পেজে একটা ফর্ম থাকবে যে যে ইনফরমেশন গুলো আমরা এই যে এটার জন্য নিচ্ছি নাম ইমেল পাসওয়ার্ড ফোন এগুলা চারটা ফিল থাকবে ওগুলা সে ফিলআপ করে আপনি যখন দিয়ে দিবেন তখন নতুন একটা ইউজার আবার ক্রিয়েট হয়ে যাবে रेजिस्ट्रेशन कर তখন ইউজারের টাইপ যদি 2 হয় মানে সে হচ্ছে অপারেটর আপনি তখন ওই যে 1 এবং 2 ধরে ধরে তাদের অ্যাক্সেস গুলোকে ইয়া করতে পারবেন কি করতে পারবেন দিতে পারবো ভিজিবল করতে পারবেন আবার নন ভিজিবলও করতে পারবেন যেহেতু সব আমরা হেডারে রাখছি ওখানে শুধু আমরা কি করব যখন এখানে এই যে একটা সেশন ডেটা পাস করছি না জি ইমেল তো ওই জায়গাতে ইমেলের পাশাপাশি আমরা টাইপও পাস করব তো টাইপ যদি ধরেন 2 হইল তখন আপনি হেডারে চলে যাবেন सबगुल्भ प्रयोजन 
মানে একদম সিম্পল একটা পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কিভাবে আপনি টাইপ শুধু ব্যবহার করে একটা ভেরিয়েবল ব্যবহার করে আপনি কিভাবে তাদের তখন দেখা যাবে যদি অপারেটর আসে তখন তার কাছে শুধু এইখানে যে সে অ্যাড করতে পারবে আর দেখতে পারবে তার ডিলিট আর এডিট করার অপশন থাকবে না অথবা অ্যাড করতে পারবে দেখতে পারবে এডিট করতে পারবে কিন্তু খালি ডিলিট করতে পারবে না কারণ তখন এটা পারবেন হচ্ছে কি দিয়ে ওই যে বললাম যে সেশনের যে ভ্যালুটা আছে সেশনের ভ্যালু ধরে বাটন অন হবে আর অফ হবে দেখাবেই না এখানে যদি ইয়া না হয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এটা ইজি আছে কঠিন কিছু না আগে এগুলো বুঝেন ঠিক আছে আগে পুরো অ্যাডমিনের সাথে পুরো সিস্টেমটা বানাই তারপর অ্যাক্সেস লেয়ার অ্যাড করা যাবে এটাকে বলে হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেস লেয়ার ঠিক আছে আচ্ছা স্যার বা অ্যাক্সেস কম্প্যাটিবিলিটি আপনার সিস্টেম কি ইউজার অপারেটর নাকি অ্যাডমিন দুই টাইপের আপনি রাখতে পারেন একটা হচ্ছে অ্যাডমিন আর আরেকটা হচ্ছে অপারেটর অপারেটর শুধু আপনার ডাটা অ্যাড করবে আর এডিট করবে দেখবে ডিলিট করতে পারবে না বা আপনার যা ইচ্ছা তাই দুইটা অপশন দেখতে পারবে বাকি পাঁচটা দেখতে পারবে না আপনি আপনার মত রুল সেট করবেন ঠিক আছে স্যার আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে স্যার লগ আউট সিস্টেমটা একটু আমাকে যদি বুঝাই দেন আচ্ছা লগ আউট এর ক্ষেত্রে কিছুই করতেছি না জাস্ট হচ্ছে আমরা এখান থেকে লিংক করে দিছি লগ আউট পেজে তো অ্যাজ আপনি যদি লগ আউট পেজে যান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ওই সেশনটা আবার যেহেতু লগ আউট পেজে কোনো পেজই নেই মানে কোনো পেজের সাথে আমরা অ্যাড করি নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এখানে সেশনটা আবার স্টার্ট করছি দেন আনসেট করে দিছি সেশনের যে ডাটাটা আমরা পাস করছি না এই যে দেখেন অ্যাডের সময় আমরা একটা সেশন ডাটা পাস করছি ইমেল তো যেহেতু আমার আমি লগ আউট করব তো ওইটা তো আর থাকার দরকার নয় এটাকে ডিস্ট্রয় করতে হবে সেশন ডাটাটাকে ইয়া করতে হবে তো আনসেট দিয়ে যে কোনো কিছু আপনি ইয়া করতে পারেন সেশনের ডাটাটাকে ডিলিট করে দিবেন এত রূপ দিয়ে তারপরে হচ্ছে সেশন ডিস্ট্রয় করে দিবেন যেই সেশনটা ওপেন ছিল সেই সেশনটাকে আপনি ডিস্ট্রয় করে দিবেন সেশন ডিস্ট্রয় মানে হচ্ছে ওই যে ইউজারটা প্রথমে লগইন করার পরের যে একটা সময় বা সেশন ওই সেশন যেটা অন ছিল ওইটা অফ হয়ে গেছে তখন আবার আপনাকে যদি কাজ করতে হয় তো নতুন করে আবার ওপেন করতে হবে দেন এই তিনটা কাজ যখন হইছে তখন আমরা ওই আগের মতো যেটা করছিলাম কি সেশন ওপেন করে যখন ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করছি ঠিক আবার লগ আউট করে ইনডেক্স পেজ রিডাইরেক্ট করে দিছি এই এই হচ্ছে অবস্থা ঠিক আছে লগ ইন লগ আউট এটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল দুনিয়ার সবচেয়ে সিম্পল লগ ইন লগ আউট সিস্টেম ঠিক আছে আরো অনেক কিছু অ্যাড করা যায় ফ্যাসিলিটি অ্যাড করা যায় কিন্তু মূল আইডিয়াটা হচ্ছে এটাই আপনি যেভাবেই করেন মূল আইডিয়া হচ্ছে এটাই আচ্ছা এখন তাহলে আমরা আমাদের রেগুলার ইয়াতে ঢুকে যাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করব এডিট করব ঠিক আছে তো এডিটের জন্য আমি ফার্স্টে কি করলাম এডিটের জন্য আগে আপনি এটার ইয়াটা বুঝেন যে এডিট এখানে দেখি এডিট ডিপার্টমেন্ট এডিট ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা এখানে ইডিট বলতে জিনিসটা কি বুঝাচ্ছি আমরা প্রথমে হচ্ছে আমরা ভিউতে যাব ভিউতে যে আমাদের কি করতে হবে ক্লিক করতে হবে ডিলিটে যেমন ক্লিক করছিলাম ইডিটে যখন আপনি ক্লিক করবেন সে কোথায় নিয়ে যাবে আপনাকে ইডিট ডিপার্টমেন্ট ডট পিএইচপি নাকি ইডিট ওই ওই এখানে ক্রিয়েট করছি না ইডিট ডিপার্টমেন্ট ডট পিএইচপি এই ফাইলের এই ফাইলটাতে নিয়ে যাবে একটা আইডি সহ যেটা ডিলিটের ক্ষেত্রে আমরা করছিলাম এই ব্যাপারটা মনে হয় ক্লিয়ার प्राइमरि इडिट पेजे अच्छा तो डाटाटार मध्य मध्य डाटा आज আগে ওইটা আকে আমাকে ইউজারকে দেখাইতে হবে তারপর ইউজার যদি কোনো পরিবর্তন করতে চায় সেটাকে অল্টার করে পরিবর্তন করবে করে তারপর আবার আপডেট দিবে তখন ওই আপডেট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মূল কনসেপ্ট তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত এডিটের ক্ষেত্রে আমরা যেমন ডিলিটের জন্য যেটা করছিলাম এই যে এতটুকু কাজ হচ্ছে রিপিট হবে কপি করে নিলাম দেখেন কপি করা কিন্তু এখন থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এগুলো সব ইয়া করে দিলাম এরপরে শুধু কপি করবেন যা করে দিচ্ছি এগুলো কপি ম্যাক্সিমাম খালি কপির উপর হবে ঠিক আছে এই সেম আইডিটা নিছি না ডিপার্টমেন্ট আইডি সেম ওইটার নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম ফাঁকা করলাম ইসেট দিয়ে হচ্ছে আমরা চেক করতেছি যে আমরা ইউআরএল এ কোনো ডাটা পাইছি কিনা তাহলে পাইলে কোন ডাটাটা পাইছি এই যে এটা পাইছি এটার ভিতরে কি আছে এটাকে আপনি চাইলে ইকো করেও দেখতে পারেন হুম কি খবর দাদা 
যে একজন নেই তার কি অবস্থান তার অবস্থা তো করুন ওকে আমরা আজকে বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে সজীব শাহার ব্যাপারে রিপোর্ট কি বলছিলেন মেহেদি স্যার সে তো কোনো ক্লাসে জয়েন করে নাই তাহলে আপনাদের সামনে বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওকে নাকি এটা আমি ক্লাসের পরে ওকে বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে স্যার আর জয়েন করার দরকার নাই আর কি জয়েন করব সে ক্লাসে জয়েন করে না তারে তো মানে আমাদের গ্রুপেও তো মেসেঞ্জার গ্রুপে অনেক আমাদের কথাবার্তা আলোচনা প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা হয় কন্টিনিউয়াস তার কোলাবোরেশন নাই কিন্তু তার কোনো রেসপন্স নাই সে সিন করে না অথবা আমি জানি না সে আসলে অ্যাকটিভ থাকে নাকি তার সঙ্গে কথা হয় না আর কি এরকম স্যার আচ্ছা এছাড়া বোকা মোটামুটি আমাদের সবাই সবার স্যার রেসপন্স ইনশাআল্লাহ ভালো স্যার ঠিক আছে তাহলে সরিব শাহকে আমরা বাদ দিয়ে দিব प्रोजेक्ट डाटा बनाना भूल भूल আচ্ছা তারপর একটা আমরা ওয়্যার ক্লজ দিছি যেখানে আইডি সমান সমান কি এই যে উপর থেকে যে আইডিটা পাইছি সেটা মানে এই রেকর্ডটাকে আমরা কি করব আপডেট করব এইজন্য এটাকে আমরা নিচ্ছি আচ্ছা তারপর আমরা যেটা করছি রেজাল্ট যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটার মধ্যে আমরা কোয়েরি রান করছি এজ ইউজুয়াল যেটা আমরা করি তারপরে দেখেন আরেকটা ডট দিয়ে এটাকে ডট বলি আমরা স্যার ভাই একটা সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন মেদি আসসালামু আলাইকুম স্যার ठीक ও এক এই 1 2 মিনিট একটু ট্রাই করুন ট্রাই করো ও কি বলে সেই জিনিসটা শুনে আমাকে একটু আমারে না হলে সাগর বাইরেকে জানান জানানোর পরে ওরে হচ্ছে গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা ক্লাসের লাস্টের মোমেন্টে করি দাদা তাহলে কাজ শেষ হয়ে গেলে তার এক মিনিট ঠিক আছে মাঝখানে না করে কারণ মাঝখানে ইন্টারাপশন হবে এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা সমস্যা নেই আপনারা করেন করেন এটা যে আমি ইউজুয়াল তার ব্যাপারে সে বুঝবে তারপরে ওয়ার্নিং এর জন্য এটা আমরা লাস্টে 1 2 মিনিট এটা আর জন্য আমরা ব্যবহার করব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে করেন হচ্ছে জিনিসটা জানি ও কনফার্ম হয়ে আর ব্লক করে দেন ঠিক আছে অসুবিধা নেই ও আজকে ব্লক হবে যেহেতু আমি বেশ কয়েকটা ক্লাস ধরে ওকে দেখতেছি না যদি কোনো রেসপন্স না পাওয়া যায় আজকে ও ব্লক হবে সুবিধা নেই ঠিক আছে ওকে তো মেহেদি এখানে দেখা এবং সবাই দেখেন डाटा कनेक्शन क्वेरि दिए हम 
এই কোয়েরি ফাংশনটাকে আমি রান করছি তারপর আরেকটা ডট দিয়ে আমরা এই যেহেতু একটা ডাটাই আসবে যেহেতু একটা ডাটাই আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কি কোন লুপ চালানোর প্রয়োজন আছে প্রয়োজন তো নাই যদি একের অধিক দুইটা হইতো পাঁচটা হইতো দশটা হইতো সেই ক্ষেত্রে আমার লুপের ভিতরে এটা কাজ করতে হইতো মানে সবগুলা তখন লুপের মধ্যে ডাটা মাল্টিপল ডাটা শো করার জন্য বেসিক রুলস কি লুপ ব্যবহার করতে হয় এটা তো জানেন তো যেহেতু এখানে মাল্টিপল ডাটা না সিঙ্গেল ডাটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে ডট দিয়ে ফেচ এসক যেটা আমরা লুপের মধ্যে চালাইতাম সেটা আমরা এখানেই চালায় দিছি এই প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে মেথড চেইনিং খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে একটা মেথডের পরে যখন আপনি ডট দিয়ে আরেকটা মেথড রান করেন সেটাকে বলে হচ্ছে কি মেথড চেইনিং তো যেটা হবে আমার এই তাহলে এন প্রোডাক্ট বা এন ডাটা যেগুলো আছে র ডাটা আমার চলে আসবে কি এই রেজাল্টের মধ্যে অ্যাজ এ অ্যারে হিসাবে তা আপনারা চাইলে এখানে ওই ইয়াটা দেখতেও পারেন চাইলে প্রিন্টার দিলেন প্রিন্ট আন্ডারস্কোর আর এই যে রেজাল্ট যেটা এটাকে আপনি যদি ইয়া করেন তাহলে দেখবেন যে এখানে কি আপনাকে যে ডাটাটার কথা আমরা বলতেছি এই যে এখানে দেখেন দেখাচ্ছে ঠিক আছে যে এম ইকুয়াল টু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডিটেইল ইকুয়াল টু দিস ইজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আইডি হচ্ছে দুই নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ স্যার চলে আসছে এটা যে ওই স্পেসিফিক ডাটাটা চলে আসছে তো এখানে ওখানে দেখায় তো আমার লাভ নাই আমার দেখাইতে হবে কোথায় স্পেসিফিক ফিল্ডের মধ্যে দেখাইতে হবে তাই না এক্সিস্টিং তো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যারে হুম আর এখানে আমাকে যেটা করতে হবে এই যে এখানে রিকোয়ার্ড এর জায়গায় আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে রিপ্লেস করতে হবে যেহেতু এটা কি টেক্সট ফিল তাহলে আমরা ভ্যালিউ ইয়ার মধ্যে এটাকে আমরা প্রিন্ট করতে পারব php ইকো এটা এখন এটার মধ্যে আমরা কোনটাকে দেখাবো এই দেখেন প্রথমটা হচ্ছে প্রথম ইয়ার নাম হচ্ছে কি এই যে নেম নেম ঠিক আছে প্রথম ইয়ার নাম হচ্ছে নেম আর সেকেন্ডটার হচ্ছে আমাদের কি টেক্সট এরিয়া যেহেতু এটা আবার আপনারা ভ্যালু অ্যাট্রিবিউটে ইয়া করতে পারবেন এটাকে দেখাইতে পারবেন না ঠিক আছে তো টেক্সট এরিয়াটা হচ্ছে দুই টেক্সট এরিয়ার মাঝখানে হচ্ছে আপনাকে এটাকে ইয়া করতে হবে ঠিক আছে টেক্সট এরিয়া যে আপনার যে ইয়াটা আছে এটা হচ্ছে দুইটার মাঝখানে করতে হবে তাহলে এটা কি ডিটেইল আই থিংক ডিটেইল তারপর আপনারা দেখে নেন ডিটেইলটা পারলে কপি করেই নেবেন তো আমার দুইটা ডাটা আমি দুইটা ফিল্ডে দেখাইলাম আর এই সেম সাবমিট সাবমিটই থাকবে কিন্তু আপনার ওইটার যে টাইটেলটা আছে ওটাকে আপডেট করে দিবেন আপডেট যেহেতু এটা এখন নো মোর অ্যাডিং ইটস আপডেটিং তো এটা হলো দেখেন তাহলে কি ফিল্ডের মধ্যে আমার এটা কি দেখাচ্ছে ফিল্ডের মধ্যেই ডাটাগুলো দেখাচ্ছে নাকি জি স্যার এখন আমার যদি প্রয়োজন হয় যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কি ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এরকম একটু আমি চেঞ্জ করব অথবা শুধু ওয়েব ডেভ রাখব ঠিক আছে এটা চেঞ্জ করে যা মন চায় যত দূর যা অ্যাড করতে মন চায় করে আমরা আপডেট যখন দিব কি হবে এই এক্সিস্টিং যে ডাটাটা আছে সেটাকে সে কি করে ফেলবে রিপ্লেস করে ফেলবে ওই ফাংশনালিটিটা আমরা এখন কি করব অ্যাড করব ঠিক আছে তো এটার জন্য কি করতে হবে ওই সেম প্রসেসে আপনার যেটা অ্যাডের ক্ষেত্রে আমরা করছিলাম আগে কি সার্ভার রিকোয়েস্ট চেক করতে হবে পুরোটাই নিয়ে নেই आगे ওইভাবে উপরে ওই ডিপার্টমেন্ট আইডির পরে হচ্ছে ওই দুইটাকেও নিব তারপর হচ্ছে পোস্ট আকারে দেখেন আমার আসতেছে না এই পোস্টের মধ্যেই তো মূলত থাকতেছে জি তো যেহেতু আমার এই পোস্টের মধ্যে থাকতেছে এখন আমার কি করতে হবে এখন যেহেতু এটা এগুলা কি একদম ডাটাবেজের মধ্যে টেক্সট আকারে থাক মানে টেক্সট আকারে থাকা ডাটা তাই না মানে একদম ডাটাবেজের মধ্যেই সেভ হচ্ছে এটা তো কোনো ফাইল না डिपार्टमेंटर 
সেটা খুবই সহজ একই সিস্টেমের জিনিস একটু ডিফারেন্ট এই যে ইডিট এর জন্য আমরা চেঞ্জ করছি এটাকে তো এটা হবে হচ্ছে শুরু হবে আপডেট দিয়ে এই কোয়েরিটা শুরু হয় আপডেট তারপর টেবিলের নাম তো টেবিলের নামটাও আমাদের একটু পরিবর্তন করতে হবে সেটা হচ্ছে টিবিএল ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে এল ডিপার্টমেন্ট এবং এরপর আপনাকে সেট এই কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে মানে আপডেট হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে টেবিলের নাম তারপর হচ্ছে সেট তারপরে হচ্ছে আপনার যতগুলা অফ মানে যতগুলা ডাটা আপনি অল্টার করতে চাচ্ছেন সেগুলা সিরিয়ালি লিখতে হবে যেমন আমরা নেমো আপডেট করতে চাচ্ছি ডিটেইল আপডেট করতে চাচ্ছি তাই না তো আপনার প্রথমে হচ্ছে তার অ্যাট্রিবিউটের নামটা লিখতে হবে অ্যাট্রিবিউটের নাম মানে হচ্ছে এই যে এটা এটা হচ্ছে তার অ্যাট্রিবিউটের নাম ইকুয়াল টু আপনার কোন ডাটাটা আসতেছে সেটা আর আবার অ্যাট্রিবিউটের নাম সেটার জন্য কোন ডাটাটা আসতেছে এই ভ্যারিয়েবলে যে ডাটা আছে সেটাই তো আমরা আপডেট করতে যাচ্ছি নাকি জি আর ওই অ্যাট্রিবিউটটা আপডেট করতে যাচ্ছি তো মূলত আমার স্ট্রাকচারটা কি দাঁড়াইলো আপডেট এই কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে তারপর আপনাকে কোন টেবিল আপডেট করতে যাচ্ছেন সেই টেবিলের নাম লিখতে হবে আমরা ডিপার্টমেন্ট টেবিল আপডেট করতে যাচ্ছি তারপর সেট লিখতে হবে হ্যাঁ সেট এটাও একটা কিওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে আপনি কমা দিয়ে দিয়ে লাস্টেরটার পরে আর কোনো কমা হবে না वायर क्लज दी वायर डिपार्टमेंट ডিপার্টমেন্ট রেকর্ড আপডেটেড सक्सेसফুলি দেখেন सक्सेसফুলি এখন এটাকে যদি আমরা একটু রিফ্রেশ দেই তাহলে আমরা এটা দেখতে পারবো আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা এটা কি আমরা অ্যাড করেছিলাম কি আমি জানি না এই যে এই দুইটা যেটা আমরা আপডেট করার পর চলে যাব হচ্ছে কি ওই আপনার ভিউ পেজে চলে যাব তাহলে আমাদের একদম রিফ্রেশ হয়ে যাবে ডাটাটা রিফ্রেশ হয়ে দেখাবে এটা ফেল হোক অথবা সাকসেস হোক যাই হোক আমরা কোথায় চলে যাব ভিউ পেজে চলে যাব এখন দেখলাম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমরা আবার লিখলাম এটাকে আমরা কেটে আগের মতো করে দিলাম পরে আবার আপডেট দিলাম ডেটেড ও আচ্ছা চেক ঠিক আছে এই পেজে চলে আসছে আবার এডিট করবেন মন চাইলে যত ডাটা থাকবে এখন তো ডাটা বাড়বে তাই না আপনাদের কোন একটা মডিউল যখন ডান হয়ে যাবে সেই মডিউলের জন্য পর্যাপ্ত ডাটা আপনারা অ্যাড করে ফেলবেন ঠিক আছে পর্যাপ্ত ডাটা আপনারা অ্যাড করে ফেলবেন আচ্ছা তাহলে এটা গেল কি তাহলে আমরা এই ডিপার্টমেন্টের আমরা অ্যাড করলাম ভিউ করলাম এডিট করলাম ডিলিট করলাম মানে একটা পুরো গ্রুপ অপারেশন add view editor delete data done ঠিক আছে 
আচ্ছা আর এডিশনাল কিছু ফিচার আপনারা পেজিনেশন তারপর লিস্ট টকারে দেখা সার্চ এগুলা তো আপনারা কি ডাটা টেবিল থেকেই পেয়ে যাচ্ছেন নাকি স্যার এগুলো তো ফাংশনালিটি এখনো করা হয় নাই আর কি কিভাবে এগুলা ফাংশনালিটি ফাংশনালি আছে আপনি অ্যাড করেন 10টার পরে দেখবেন পেজিনেশন বাড়তেছে আবার আপনি যদি কিছু লেখেন দেখেন এই যে এখানে পাচ্ছেন না সেই পুরো সব অ্যাক্টিভ এগুলা হচ্ছে অ্যাডভান্স ফিচার হচ্ছে এটা অলরেডি আমরা ডাটা টেবিল থেকে পাচ্ছি ঠিক আছে স্যার আপাতত স্যার তাহলে আমাকে একটু স্যার বোঝার মতো সময় দেন আমি স্যার এটা নিয়ে একটু ইয়ে করি আর কি লার্নিং করি আর নেক্সট নেক্সট থেকে স্যার মনে হয় এটা একটু মানে পড়াশোনা করলে আমার মনে হয় ইয়া ক্লিয়ার ভালো হবে আর কি পড়াশোনা কিছু নাই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আজকে কয়টা বাজে এখন 9টা 57 বাজে যাই হোক অসুবিধা নাই আমরা যেটা করি আজকে হচ্ছে এই যে এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে এমপ্লয়ির যে অ্যাড আছে অ্যাড করাটা ভিউ করাটা দেখে আমরা আজকে ডান করি ডিলিট করাটা এটার এডিটটা একটু ক্রিটিক্যাল হবে তো আমি যেহেতু আপনাদেরকে স্যাম্পল কোড দিয়েই দেখাচ্ছি তো এটা আমার মনে হয় না খুব একটা প্রবলেম হবে বুঝাতো যাচ্ছে নাকি বোঝা যাচ্ছে স্যার সমস্যা নেই মানে খুব একটা কঠিন জটিলও কেমন কিছু না এটা ঠিক আছে সহজই আছে মানে একটু পেশেন্স নিয়ে বুঝতে হবে আর কি তবে স্যার একটা দিন মনে পড়ে করলে বেটার হতো আমি এটা এমপ্লয়িটা কি নেক্সট এ নেক্সট এর ক্লাসে করব যদি বলেন একদিন পজ নিয়ে করতে আমার অসুবিধা নাই আমার স্যার একটু সুবিধা হইতো স্যার এটা হলে সুবিধা হতো তাহলে একটা জিনিস আমরা করে রাখি মানে কোনো ফাংশনালিটিতে যাচ্ছি না এই ফর্মটাকে রেডি করে রাখি যেমন এখানে হচ্ছে এই ফর্মটা আমরা একটু মিলায় নেই একটু রেডি করে রাখি আর কি এটাকে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি যে পরবর্তীতে আমাদের সুবিধা হবে আর কি আর আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাড ডিপার্টমেন্ট ভিউ যাই করতেছি আমরা এই পাশের এটা আপনারা যদি কোনো रिलेटेड ছবি বানাইতে পারেন আমি স্যার এটা গ্রাফিক্স এর কাছ থেকে নিয়ে দিয়ে দেন যদি করে যে এখানে একটু কিছু লিখলো ইয়া করলো তাহলে আর যদি না করেন তাহলে এটা আমরা বেটার সরায় ফেললেই ভালো হবে না স্যার এটা থাকুক আমি কন্টেন্ট রাইটার রাইটিং এর কাছ থেকে এটা নিয়ে আমি এটা যদি করে করলো না হলে এটা আপনারা সরায় দিয়ে নেন ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে এখন গেল হচ্ছে এমপ্লয়িতে আমরা তাহলে জাস্ট আমরা ফর্ম গুলা ইয়া করে আজকে আমরা কনক্লুশন টেনে দিই আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন এটা খুব কঠিন কিছু না ঠিক আছে তাহলে আমাদের লগইন লগ আউট হইলো পেজিনেশন হইছে এখন একটা মডিউল ডান হইছে আরেকটা মডিউল করে দিলে মোটামুটি আমার জায়গা থেকে আমার কি আপনার প্রজেক্ট আমি পুরো স্ট্রাকচার করে দিলাম ডাটাবেস রেডি করে দিলাম এটাকে একদম ইয়া করে মানে বলতে পারেন মুখে খাওয়ায়া দিলাম ঠিক আছে এরপরে যদি গিলতে না পারেন তার দোষ আমার না এখন স্যার অনেক সময় তো মাছের কাটা গিলা যায় না হ্যাঁ মাছের কাটা না এখানে মাছের কাটা না মাছ বেছে একদম সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে কাটা তো দেওয়াই হয় না এটাকে যদি বলেন কোড কপি করে করে করতে হবে ঠিক আছে খুব কঠিন কিছু না এখন শুধু এমপ্লয়িটা দেখলে আরেকটু অ্যাডভান্স বুঝতে পারবেন তো যেমন এখন আমরা কি করব আমি বলি এটা হচ্ছে এখন এই যে ডিপার্টমেন্টটা দেখতেছেন না এখন এই ডিপার্টমেন্টের যে নামগুলো এখন আমরা প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অ্যাড করব ডিপার্টমেন্টগুলো আগে অ্যাড করব ঠিক আছে ওখানে ডাটা লোড করব তো আমরা চলে যাই হচ্ছে অ্যাড এমপ্লয়িতে আচ্ছা এখানে হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপ হিউম্যান রিসোর্স कपि कर Human Resource Department এখানে সবগুলো অ্যাড করি তারপর হচ্ছে কোর থেকে নিয়ে নিয়ে করি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট डेभलपमेंट 
data entry business development sir shojib shah ke bollam shojib shah bolte chan ami join kortechi না মানে ইন্টারেস্টেড না থাকলে সে ক্ষেত্রে না যেহেতু আমরা মানে আজকে প্রবলেম ছিল তাই তো বললো যে আমার একটু প্রবলেম ছিল তাই বললাম যে ইনস্ট্যান্ট ক্লাসে জয়েন করো এই আর কি এখন ক্লাসে জয়েন করো আমাকে জানাই দিয়ে জয়েন করে থাকুক অসুবিধা নাই কাস্টার্স বুঝতে বলে যদি কাজ করতে इच्छुक থাকে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্স ডিজাইন ঠিক আছে জয়েন করলে তো ভালো তার নিজের জন্য ভালো ठीक है ঠিক আছে এগুলো আসলো তাছাড়া আপনারা যদি আরো করতে চান এসইও ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং আপনারা পরবর্তীতে এডিট করে যদি ডাটা চেঞ্জ করতে চান করে নিন অসুবিধা নাই ঠিক আছে আমি জাস্ট এই কয়টা অ্যাড করে দিলাম পরে আরো অ্যাড কইরেন কমপক্ষে 10টা থেকে 15টা করে ডাটা সবগুলো ইয়াতে রাখবেন যেমন ডেভেলপমেন্টে তো আসলে এত ডেভেলপমেন্ট এত ডিপার্টমেন্ট থাকেও না জেনারেলি সফটওয়্যার ফার্মে এই কয়টাই কমন ডিপার্টমেন্ট থাকে যে বিজনেস ডেটা এন্ট্রি ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স হিউম্যান রিসোর্স সফটওয়্যার ওয়েব হ্যাঁ তাছাড়া আরো যদি কিছু থাকে আপনারা অ্যাড কইরেন ঠিক আছে এখন এই ডেটাগুলোকে আমার কি করতে হবে এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে যখন আমি এমপ্লয় অ্যাড করব তো সে তো কোনো না কোনো মানে ইয়াতে যাবে তাই না এখন তো এটা আমরা কি করে রাখছি কোডে স্ট্যাটিক ভাবে রাখছি জি স্ট্যাটিক ভাবে তো এটা থাকবে না থাকবে হচ্ছে কি এখানে যা আছে এখানে যা আছে সেগুলোকে এসে দেখাবে এখান থেকে যদি কোনটা ডিলিট করে দেন তাহলে এই অপশনটাতে আর কি সেটা ডাইনামিক্যালি আর আসবে না এরকম করতে হবে নাকি জি এরকম করতে হবে না সো এই কাজটাই আপাতত করে আজকের মতো আমরা এটা ইয়া করে দিব তারপর আপনি সোর্স কোডগুলো ঘাটাঘাটি করেন এর মধ্যে এটার জন্য খুব অল্প কিছু কাজ করতে হবে যে কাজটা অলরেডি আপনি করে ফেলছেন দেখেন এই পুরো কাজটা আমি কি করব কোড কপি করে করব ঠিক আছে এক লাইন কোড আমি লিখব না ভালো মতো ঠিক আছে তার জন্য কি করতে হবে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে জেনারেলি আমার যে ভিউ ভিউ ডিপার্টমেন্ট আছে না এটা অলরেডি আমি করছি না একটা জায়গায় এই যে এটা করে রাখছি না এটাকে আমার কি করতে হবে কপি করতে হবে বললাম এখন এটার তো মাল্টিপল ডাটা তাহলে কি করতে হবে আমাকে লুপ চালায় এটা দেখাইতে হবে নাকি তো সেটাও তো আমার প্রিপেয়ার করা আছে এই যে এখানে করা আছে না নিচে হ্যাঁ স্যার ফেস আছে এটাও করা আছে তো এখানে কি করতে হবে এখানে সব বাদ দিয়ে শুধু একটা ডাটা রাখতে হবে ওই একটাকে আমরা কি লুপের আওতায় আনবো ঠিক আছে ওই सेम একটা কাজ করবেন পরে ওগুলাকে কি করবেন ব্যবহার করবেন আচ্ছা তারপর এর ভিতর থেকে শুধু আমাকে দেখাইতে হবে কি নেমটা দেখাইতে হবে নাকি আর ভ্যালু হিসাব হিসাবে আমরা পাস করব কি তার আইডি নাকি এই নেমটা দেখাবো আর ভ্যালু হিসাবে কি পাস করব এখানে যেহেতু আনতেছি সিলেক্ট অল বলছি মানে কি আইডি সহ আসতেছে না জি তো আইডি পাস করব হচ্ছে আইডি দেখাবো হচ্ছে डिपार्टमेंट होते डिपार्टमेंट ओके सो सबमिट दिल्ली 
এখন আপনি যখন আবার অ্যাড এমপ্লয়িতে যাবেন দেখেন জেনারেল স্টাফও চলে আসছে ঠিক আছে তো দ্যাট मींस কি আপনার যা থাকবে এখানে সব দেখাবে এখানে অ্যাড এর ক্ষেত্রে তো মানে কি আমি যখন এমপ্লয়ি অ্যাড করতে যাব ফার্স্ট অফ অল আমাকে আগে ডিটারমাইন করতে হবে সে কোন ইয়াতে যাবে তারপর বাদ বাকি তার যত ইনফরমেশন আমরা চাচ্ছি নিব সেটা আমরা ফিল আপ করব একই জিনিস ঠিক আছে শুধু আপনার ওই যে এটা কোড থেকে আসতেছে আমার এটাকে আমরা কি ট্রিট করতেছি এইটাকে আমরা ফরেন কি হিসাবে ট্রিট করতেছি মানে অন্য টেবিলের ডাটা ফরেন কি মানে তো বুঝছেন অন্য টেবিলের ডাটা হ্যাঁ এখন এখানে আমি এটা চুজ করলে আমার ব্যাক এন্ডে যাবে কি ডিপার্টমেন্ট আইডি মানে আমরা নিচ্ছি আইডি কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে ধরেন হিউম এখান থেকে ধরেন ডাটা এন্ট্রি গেল তাহলে আপনার কত নাম্বার আইডি গেল ডিপার্টমেন্টের ডাটা এন্ট্রি যদি হয় তাহলে কত নাম্বার আইডি যাবে 6 যাবে बाकी क्षेत्र তখন আপনার ডাটা এন্ট্রি এগুলা যাবে না তখন যাবে হচ্ছে কি আপনার যে এমপ্লয়ি আছে এটা এজ এ ফরেন কি হিসাবে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স লিভ পেমেন্ট এই সব জায়গাতে ব্যবহার হবে তখন আপনাকে চুজ করতে হবে এখান থেকে কি আপনার যে এমপ্লয়িগুলোকে আপনি অ্যাড করে রাখছেন তাদেরকে চুজ করবেন অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্টস তো স্যার আপনি এটা ইয়া করতে চাইছিলেন বলছিলেন যে এটা পুশ রাখতে পরবর্তীতে এটা পরে করব আমরা লিভ পেমেন্ট আর লোন টাকে করে ফেলব তারপর লাস্ট ডে অ্যাটেন্ডেন্স করব ঠিক আছে जयन कर रिपोर्ट करते हैं जी सर ओके सर এটা লিখে আমাকে পাঠাইতে বলবেন টু মোহাম্মদ রুহুল আমিন ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর সে ডিটেইলে লিখবে ওখানে বাংলায় লিখতে পারে ইংলিশে লিখতে পারে যেটাতে মন চাই লিখবে লিখে আমাকে পাঠাইতে হবে এই এই কারণে আমি আমরা জয়েন করছি তাকে কি সেকেন্ড সেমিস্টারেই তো এই সেমিস্টারেই তো নাকি জি কি আগের সেমিস্টার আগের সেমিস্টারে তো সে ছিল না না স্যার লাস্ট সেমিস্টারে আমি টোটাল কয়টা ক্লাস হইল অলরেডি এটা দিয়ে স্যার চ্যাপ্টার डाटाट कर इनशाला তবে স্যার কাজ রানিং আছে কাজ চলতি স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলতেছেন আপনার মাসে সময় বল 
স্যার আমি তো এই রিপোর্টের মানে কাজ করতেছি আর কি ডকুমেন্টেশন স্যার আমার রিপোর্টের কি অলমোস্ট হচ্ছে 6 পেজের মতো হয়ে গেছে আমি দুই দিন কাজ করতেছি কারণ এই এই চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার 2 টাই স্যার আর কি মানে পুরো প্রজেক্ট রিপোর্টের ভিতরে একটু ডিফিকাল্ট স্যার মেথড প্রোগ্রামিং হ্যাঁ এই জিনিসগুলাই স্যার এই চিত্র টিত্র আছে তো না কিছু शुरू कर তো আমি চ্যাপ্টার 2 এ ওখানে ভাগ করা আছে তো এরপর থেকে আমার মনে হয় যে স্যার এই আমি করব তারপরে আরেকজন করবে এর থেকে স্যার অনেক মানে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু আমি মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমার পরে যে আছে সে অলরেডি কাজ শুরু করুক না হলে হচ্ছে স্যার না না সবাই করবে আপনাদের কমন যে ব্যাপারগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে আপনাদের ধরেন যেমন ডেভেলপমেন্টের কিছু স্ক্রিনশট আপনাদের লাগবে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে কারণ স্ক্রিনশটের জন্য আমরা কিন্তু স্যাম্পল ডাটা मोटामुटी मूल दायित्व मेहदी इनशाला डाटाओ ब रिलेटेडन